పెద్దలరా నేను అసౌ తెలిసిన ఏ తీసుకో అలా అని అనలేదు సార్ ప్లీజ్ ఆయన ఏదో నన్ను ఇంటి చేయడు ఆయన అసౌ తెలిసి గారు ఇలాగే అలాగండి మేము ఇచ్చే పదివేలు ఏముంది యూఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ సినిమాకి పాటలు ఏమాత్రం బాగున్నా సినిమాలు సక్సెస్ అవుతాయి బాగానే ఇస్తున్నారు పాట రాస్తున్నారు ఇంత గొప్పగా మేము ఇచ్చే పదివేలు ఎంత అండి ఇవాళ చెప్తున్నా చూడండి అసౌ తెలిసి గారు మీరు ఈ సినిమా పరిశ్రమలో చాలా గొప్ప గొప్ప కై పట్టారు డాక్టర్ సినారాయణ రెడ్డి గారు వారు అవుతారు మీరు అని అనుకున్న నేను ఈవేళ మీ నమ్మండి మిత్రులరా అశోక్ తేజ్ గారి రెమ్యూనరేషన్ ఇవాళ ఎంత తెలుసా మీకు టూ ల్యాక్స్ ఆ స్థాయికి దిన మహోన్నత కవి అశోక్ తేజ్ గారు ఆయన మంచి మనసు గ్రాటిట్యూషన్ చాలా గొప్ప చెప్పారు పెద్దలు ఓకే ఇక నేను మాత్రం తీసుకో ఇక అది మాత్రం అనలేదు అది చెప్పడానికి చెప్పా నేను గౌరవంగా మహారాయణ సార్ తర్వాత ఏదో సినిమా తీసుకుంటున్నాను నేను పర్లా కెమెడ్లో ప్యాకప్ అండి ఆ మహానుభావుడు హనుమంత్ గారు అంటే నాకు బాగా ఇది అశోక్ తేజ్ గారు అంటే బాగా ఇది వారి ఫ్యామిలీ అంటే బాగా ఇది నేను రావాలనుకున్నాను ఇక్కడ నేను రావడానికి కారణం కూడా నా ఫ్రెండ్ ఆయన కారులో మహానుభావుడు పర్లా కెమ నుంచి కారులో నదికి వచ్చాడు ఆయన పేరు రమణ కారులో వచ్చేసానండి వాసన చెప్తున్నాను మీకు ధన్యవాదాలు మీకు ఇంకా సభ చాలా గొప్పగా జరుగుతుంది నిజంగా చాలా గొప్పగా జరుగుతుంది ఇది ఏదో ఒక కవిత్వ సభలా కాకుండా ఒక సెంటిమెంట్స్ అటాచ్మెంట్స్ బాండేజెస్ గ్రాటిట్యూషన్ త్యాగం మంచి చెడు మానవీయ కోణం సంబంధ బంధాలు అమోఘ కుటుంబ విలువలు మానవ సంబంధాలతో ఈ సభ చాలా గొప్ప జరుగుతుందండి సెల్యూట్ నిజంగా సెల్యూట్ అశోక్ తేజ్ గారు యూ రైట్ ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్ రైట్ అండ్ మహామహులు ఉన్నారు డయస్ ముందు అందరికి కూడా మిత్రులరా శుద్ధాలు అశోక్ తేజ్ గారు అంటే ఇవాళ శుద్ధాలు హనుమంత్ గారు బిడ్డ మనకి కానీ శుద్ధాల హనుమంత్ గారి వాసుడు ఓ గద్దర్ అన్న ఓ గోరే టెంక్ అన్న అశోక్ తేజ్ గారు కాదు మరి అశోక్ తేజ్ గారు ఎవరు జ్ఞానపీఠ వాడు గ్రహీత మహాకవి డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారి వాసుడైన ప్రప్రదంగా వేళ నాకు చూసి ఎంత ఆనందం ఉందంటే మర్చిపోతానేమో ముందు చెప్పని చెప్తున్నా డయాసి మీద గురువు గారు నారాయణ రెడ్డి గారు లాగా పంచికట్టు నారాయణ రెడ్డి గారు లాగా నేసుకునే రంగు టవలు ఆ లుక్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా రవీంద్ర భారతిలో కానీ ఏ సభల్లో కానీ డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు అధ్యక్షత అయితే అక్కినాయ సార్ ముఖ్య అతిథి అది ఒరవడి అనన్య సామాన్యం అది ఈవేళ ఆయన జరిపించే హీరో సభకు ఆయనే హీరో అయ్యి ఆయనే అధ్యక్ష చేసి ఒక నారాయణ రెడ్డి గారిని మన ముందు అవిష్కంప చేసినందుకు ఓ మహాకవిని ఈ మహాకవికి వందన చెప్తున్నా ధన్యవాదాలు శుద్ధాల హనుమంత్ గారు అంటే తెలంగాణ వీర తెలంగాణ వీర తెలంగాణ అంటే శుద్ధాల హనుమంత్ గారు అలాంటి వీర తెలంగాణ కన్న ముద్దు బిడ్డలారో మీ అందరికీ శిరసం దండం పెడుతున్నా సెల్యూట్ మీకు శుద్ధాల్ తుఫాన్ బిడ్డలకు దిగదిగిరి కుటుంబా బిడ్డలకు అందరికీ నమస్కారాలు ఇక ఈ సభను చూస్తుంటే ఏ పార్లమెంటులోనో ఏ శాసనసభలో కాదు దేశ భవిష్యత్తు నిర్మించబడేది ఉన్నారు మహానుభావులు పాఠశాలలు విద్యాలయాల్లో అలాంటి విద్యాలయాల ఉపకులపతులు మహామేధావులు పండితులు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ది నెంబర్ వన్ గ్రేటెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ ఇన్ ఇండియా అలాంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఉపకులపతి రవీంద్ర గారికి నిజంగా సెల్యూట్ ఎందుకంటే ఆయన ఏ పబ్లిక్ సెక్టార్ అయితే ఉందో దాన్ని మనం బలోపేతం చేసుకోవాలి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ రాకూడదు పబ్లిక్ సెక్టార్ ని మన ప్రైవేట్ కాదు మన పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ మన గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ కాపాడుకోవాలని అమోఘంగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఆయన నా సినిమా యూనివర్సిటీ తీస్తున్నా సార్ ఇప్పుడు నేను నేను తీస్తున్న సినిమా ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ దిస్ మై సబ్జెక్ట్ దిస్ ఇస్ మై సబ్జెక్ట్ ఆ సినిమాలో నేను వైస్ ఛాన్సన్ సార్ గురుగారు నేను కూడా పేదవాడిని మీకు ఇలాగే గొర్రెలు కాసుకున్న పేదవాడిని రామయ్యని మీకు లాగే మా సార్ లాగే అలాటి రవీంద్ర గారికి బెల్లి యాదగిరి గారు గొప్ప పాట రాసిన మిత్రుడు చింతల యాదగిరి గారు మహానుభావుడు పరిచయం చేశాడు ఆయన ఆయన గురించి చెప్తూ ఎందరో బొడుగు బలహీన వర్గాల పిల్లలని ఎడ్యుకేషన్ ఎన్లెట్ చేస్తూ వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇప్పిస్తూ వాళ్ళ డబ్బులు లేకపోతే ఈయనే డబ్బులు ఇస్తూ ఒక మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలేలా ఓ సావిత్రిబాయి పూలేలా ఓ బాబాసాబ్ అంబేద్కర్ లా అమోఘమైన కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉత్సాహ సంపూర్ణ చేస్తున్నటువంటి ఆ యాదగిరి గారికి 
అలాగే అన్న దండమన్న ఏం మహాడేమన్న శబక్షణ దండమన్న శుద్ధాల అశోక్ తేజ్ గారిని వన్ ఇయర్ మీరు కాసుకోవడంలో ఉన్న గొప్పతనం కంటే కూడా మిమ్మల్ని చూసి అశోక్ తేజ్ గారు ఉచ్చపోసేడు అన్నారా చూసారా దానికి మహాద్భుతంగా ఉంది ఈవేళ మీ ముందు ఉచ్చపోసిన అశోక్ తేజ్ వారి ఇండస్ట్రీ పాటలు రాస్తూ పోయిస్తున్నాడు శబాష్ 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 ఆనందంగా ఉచ్చపోయి ఉంటే ఆనందం మైండ్ లో పెట్టుకోండి అదే భయ సాబ్ ఉచ్చపోయి ఉంటే ఆనందం ఉచ్చపోతేనే హ్యాపీగా ఉంటాం మనం కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి అంత ఆనందం ఇస్తున్నాడు ఆయన థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ సెల్యూట్ టు యూ మీకు పెద్దలు మా కేసీఆర్ గారికి బ్రహ్మాండంగా ఇష్టలు వాస్తుశిల్పి శాస్త్ర వ్యవస్థ వారికి సింగర్ మా నాయుడు గారు మా ముత్యాల నాయుడు గారు వైస్ ఛాన్సలర్ నన్న యూనివర్సిటీ మా చోడవరం పండితుడు ఉత్తండ పండితుడు వారికి మా సార్కి అన్న ఫోన్ చూడకే సిమ్ సభ చూడే బాబు ఈ మధ్యలో ఈ ఫోన్లో ఒకటి దెబ్బుతూనే పట్టుకొని అదే భాయ్ సాబ్ ఒక మహానుభావుడు గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మీరందరూ మాట్లాడినంత మేము విన్నాం కదా అరే నేను మాట్లాడి వినిపాయి వై ఫోన్ రైట్ మీకు ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడిన దాంట్లో స్పీచ్ కనపడలా ఓ జీవితం కనపడింది హనుమంత్ గారికి మీకు అనుబంధాన్ని మా ముందు మీరు అవిశింపు చేశారు అది మేము చెప్తున్నాం సెల్యూట్ యూ రైట్ తమ్ముడు తమ్ముడు ఎప్పుడు కుమార్ ఏనాడు ఆయన అమ్మ నాన్నలు ఆయనకు ఎప్పుడు కుమార్ పేరు పెట్టాడు కానీ ఎప్పుడు అంటే మార్పు ఎప్పుడు ఇస్ నాట్ బ్యాడ్ ఇస్ ఎ గుడ్ సమాజ మార్పు కోసం ప్రపంచ మార్పు కోసం బడుగు బలహీన వర్గాల జీవితాలు అమోఘంగా రావడం కోసం మార్పు కోసం చేసేదే విప్లవం అలాంటి విప్లవాన్ని ఆ అమ్మనాలు పేరు పెట్టినందుకు సాధుగా చేసుకున్నారు తమ్ముడు బ్రహ్మాండంగా మాడే పైసం సెల్యూట్ మీకు అమ్మ దండం తల్లి భారతమ్మ పల్లెటూరు పిల్లగాడ పాట ఆ మహానుభావుడు ఎప్పుడు రాసాడు మహానుభావుడు లిజెండ్ ఆ పాటను నా సినిమా వేరుతనంగా పెట్టుకున్నా ఈ మహాతల్లి భారతమ్మ గారు బ్రహ్మాండంగా పాడారు నా చిత్ర విజయానికి ఎంతో కార్యక్రమాలు అయ్యారు భారతమ్మకి అమ్మ అశోక్ తేజ్ గారు ధర్మపత్ని వందనాలు మీకు అంతే శబాష్ ఏ మగవాడు విజయం వెనకనే సరే స్త్రీమూర్తి ఉంటుంది అంటారు మీరు ఈవేళ అశోక్ తేజ్ గారు ఇంత గొప్పగా పాటలు రాస్తున్నా ఇంత గొప్పగా ఆరేటర్ గ్రేట్ ఆరేటర్ అయినా మామూలు స్పీకర్ కాదు నారాయణ రెడ్డి గారు స్టూడియో ఈవేళ ఈయన ఇంత ముందుకు రావడానికి కానీ ఇంత గొప్పగా ఉండడానికి కానీ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన రికవరీ ఇంత స్పాట్గా పీపత్సంగా మన ముందు దగ్గరికి చెందినట్టు సింధు వేస్తున్న కారణం ఆ మహాతల్లి అమ్మ వందనారు అందరికీ వందనారు ఇక ముఖ్యంగా తమ్ముళ్ళరా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మహానుభావుడు మాట చెప్తాడు ఆయన నేను చనిపోయిన తర్వాత మీరు వచ్చి నా సమాధి దగ్గర మీరు పూలదండలు వేస్తున్నారు మీరు వేస్తారు అరే నేను బతుకుండా వేయండి భాయ్ ఆ పూలు పరిమళాలు నేను చూస్తాను వాసన చూస్తాను వాసన అనుభవిస్తాను అంటాడు ఆయన నాకు మీరు అన్ని ఫుడ్లు లాటర్లు అవి పెడుతుంటారు మీరు అరే నేను బతుకుండగా పెట్టండి భయ ఆ స్వీట్ ఎందుకు తింటాను బెంగాల్ స్వీట్ చనిపోయినప్పుడు ఎందుకు మీరు పెడతారు అంటాడు ఆయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అలా శుద్ధాల హనుమంత్ గారు బ్రతుకుండగానే నాన్న నీకు లేదు అమరత్వం అంటూ అమోఘమైన పాట రాసి కన్న తండ్రిని ఏడిపించి కన్న కొడుకుగా తన ఆవేదన ఆవిష్కరింప చేసి చివరికి తన కన్న తండ్రిని చిరంజీవిని చేస్తూ చిరంజీవిని చేస్తూ ఇలా ఎల్ల కాలం మన ముందు ఆవిష్కరింప చేస్తున్నట్టు కన్న కొడుకు అశోక్ తేజ్ గారికి శిరసుంచి దండం పెడుతున్నా అలాగే తమ్ముడు అర్జున్ సింబుల్ ఆఫ్ సక్సెస్ కర్ణుడు చాలా గొప్పవాడు బట్ ఈస్ నాట్ సింబుల్ ఆఫ్ సక్సెస్ అర్జున్ సింబుల్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఏ తమ్ముడు ఏ తమ్ముడు చెయ్యి నమస్కరిస్తున్నా నీకు శిరసు దండం పెడుతున్నా వాళ్ళ నాన్న ఆయన చిరంజీవి చేశాడు మీ నాన్న నువ్వు చిరంజీవి చేశావు నువ్వు చిరంజీవిగా నిన్ను నూరాల పథకాలని సభాముఖంగా పండితుల మధ్య దేవుణ్ణి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను గాడ్ బెస్ట్ మై ఫ్రెండ్ ఈవేళ మాననీయ కోణాలు ముగ్గిపోతున్నాయి అన్ని ఆర్థికలు డామినేషన్ చేస్తున్నాయి చివరికి వార్త కేలు వస్తే తల్లిదండ్రులు కూడా ఎక్కడ మనం ఇది అవుతాం అని ఎవరుగా అప్పు చెప్పేస్తూ ఎక్కడెక్కడ హాస్టల్ పెట్టేస్తూ చివరికి తల్లిదండ్రులు బర్డన్ అయిపోతున్నాయి ఎక్కడో అది విదేశాల్లో ఉంటే చనిపోతే ఆ ఫోనుల్లోనే మమ్మమ్మ అనిపించేస్తూ దుర్మార్గమైనటువంటి కుటుంబ విలువల్ని పోగొట్టుకుంటూ రక్త సంబంధాలు ది సెంటిమెంట్స్ ది అటాచ్మెంట్స్ ది బాండేజెస్ ఏమీ లేకుండా చివరికి మెకానికల్ లైఫ్లో పోతున్నాయి ఈ దశలో తండ్రి కొడుకుల మధ్యన బంధం అన్నాధముల మధ్యన బంధం కుటుంబ విలువలు రక్త సంబంధాలు ఇక ఎలా ఉంటాయని చెప్పి చూపించినందుకు అర్జున్ సెల్యూట్ యూ మీకు ధన్యవాదాలు మిత్రులరా 
హనుమంత్ గారు గురించి అందరూ చాలా గొప్ప చెప్పారు చాలా చాలా గొప్ప చెప్పారు నేను ఎక్కువ టైం తీసుకొని బ్రందశ్రీ మాట్లాడాలి ఆ మహానుభావుడు ఎప్పుడు కుమార్ గారు యాదయ్య గారు అందరూ చెప్పారు మా వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ అందరూ చెప్పేశారు ఎందుకంటే నేను చెప్పాల్సింది ఇప్పుడు ఈ సభకు ముగ్గురు హీరోలు ఒకటి హనుమంత్ గారు ఇద్దరు హీరోలు అశోక్ తేజ్ గారు మా అందశ్రీ గారు ఇంకా నెక్స్ట్ ముందు ఆ పెద్ద నుంచి రెండు మూడు ముక్కలు చెప్పేసి ఆపేస్తా హనుమంత్ గారు కుత్త గొప్పవాడు అంటే సారీ ఆయన ఆయుధం పట్టాడు కలం పట్టాడు వైద్యం తో చేశాడు ఆయన అలాంటి చేసే దశలో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో అమోఘంగా యుద్ధం చేస్తున్న దశలో ఎక్కడో ఫారెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు పాంగ్ ఉట్టింది హనుమంత్ గారిని ఆ పక్కన ఒక్కొక్క మరొక తెలంగాణ సాయుధ పాట యోధుడు ఆయన్ని గుట్టింది అక్కడ ఆయన దగ్గర మెడిసిన్ ఒకటే ఉంది తమ్ముళ్ళ బాగా వినండి ఆయన దగ్గర ఉన్న మెడిసిన్ ఒకటే ఇద్దరిని పాము గడిచింది వెంటనే హనుమంత్ గారు ఆయన దగ్గర ఉన్న మెడిసిన్ని ఎవరైతే అవతల వ్యక్తి ఉన్నాడో పాము గుట్టిందో చావు బతులు ఉన్నాడో ఆయనకి వేసాడు ఆయన ఆయన్ని బ్రతికించాడు ఈయన మొత్తం కక్కుతున్నాడు సొంగలు కక్కుతున్నాడు కక్కుతున్నా సరే ఆయన నాట్ ఓన్లీ వైద్యాలు అన్ని రకాల్లో చివరికి ఆయుర్వేద కూడా ఫేమస్ ఏ ఆకును పట్టుకుంటే తెలుసుగా మీకు రామాయణంలో ఆంజనేయ స్వామి లేడు సంజీవ పరితం పట్టుకొచ్చాడు లక్ష్మణ్ బతికించాడని అలా మోచిపోకుండా ఏ ఆకును పట్టుకుంటే పాయిజన్ లాగేస్తూ ఆ ఆకుని పాట్ పాట్ పిండేసి అక్కడికి చేసి వెంటనే కట్టుకడేసి అది తినేసి అయినా సేవేయడు దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ శుద్ధాల హనుమంత్ త్యాగం త్యాగం ఇట్స్ గ్రేట్ సోల్డియర్ ఇట్స్ గ్రేట్ వారియర్ అన్ని క్లించబో ప్రాణాన్ని తెగించి ఇంకొక ఆయనకి ఇచ్చి బతికించాడంటే ఎంత గొప్పవాడు అయినా ఏ జై జవాన్ ఏ జై కిసాన్ అంటావో మనం అలా జై సుద్దాల హనుమంతు అని అనాల్సిందే జై సుద్దాల హనుమంతు జాయ్ రెండో ఇన్సిడెంట్ ఆ రోజుల్లో సుద్దాల హనుమంత్ గారు అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటా ఊళ్ళో ఎవరైనా సినిమా థియేటర్ ఆడుతున్నప్పుడు ఆ థియేటర్ ఓనర్ గారు వచ్చి హనుమంత్ గారు ఈవేళ మీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే చెప్పండి నేను థియేటర్ బంద్ చేసుకుంటున్నాను కూడా అంటే ప్రజలు ఏఎన్ఆరా ఎన్టీఆరా సావిత్రా అంజనీదేవ ఎనీ స్టార్ ఎనిబడి ఎవరు రెండు కాక హనుమంత్ అన్న ప్రోగ్రాం ఉంటే మొత్తం జనం తండోపు తండాలు దెబ్బకి థియేటర్ ఓనర్ వచ్చి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేయడం ఆయన వెంటనే మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయని వేరే ప్రోగ్రామ్ పెట్టి పెట్టి చెప్పాడు దట్ ఈస్ ది రొమాంటేరియన్ గ్రౌండ్స్ సుద్దార్ హనుమంత్ కాదు మీ వల్ల నా వల్ల మీరు లాస్ అవ్వద్దు ఎంతో డబ్బు పెట్టి మీరు సినిమా ఆడించుకుంటున్నారు మీరు బాగుండాలి మీరు కవర్ అవ్వండి నేను ప్రోగ్రాం వేరే ఒకసారి వస్తా అని చెప్పిన గొప్ప మాననీయ మూర్తి సుద్దాల హనుమంత్ గారు సెల్యూట్ మూడో విషయం చాలామంది ప్రజాకవి తమ్ముడు సైలెన్స్ ప్లీజ్ తమ్ముడు సైలెన్స్ ప్లీజ్ దాయించి మాట్లాడకండి ప్లీజ్ చాలామంది ప్రజాకవి కాలోజీ గారు చాలా గొప్ప చెప్పుకుంటారు ఎస్ నో డౌట్ ఇస్ గ్రేట్ నాట్ గ్రేట్ గ్రేటెస్ట్ అంత ప్రజాకవి కాలోజీ గారు కూడా సుద్దాల హనుమంత్ గారి గురించి తెలంగాణ గుండె చప్పుడు సుద్దాల హనుమంత్ అన్నట్టంటే దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సుద్దాల హనుమంత్ గారు అయితే ఒక విషయం మీరు వినాలి తెలంగాణ సాయుధ పోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నికలు రావడం ఆ ఎన్నికల్లో భారతదేశపు ఎలక్షన్ కమిటీ వారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సుత్తి కొడలనే గుర్తు ఇవ్వాల చెయ్యిచ్చింది చెయ్య చెయ్య హస్తం గుర్తిచ్చింది ఆ హస్తం గుర్తిచ్చినప్పుడు అప్పుడు ప్రజాకవి కాలోజీ నారాయణ రావు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సుద్దాల హనుమంత్ గారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అక్కడ అయినా ఇక్కడైనా దెబ్బ 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 కాళోజీ నారాయణ రావు గారు ఏ హస్తం ఉందో ఆ హస్తం గుర్తుకు మీరు ఓట్లు వేయకండి అది నరికేస్తుంది చంపేస్తుంది బస్మాసుర హస్తం అని ఓ ఆయన కవిత్వాలతో ఆయన బీభత్సం చేస్తున్నాడు ఆయన దానికి హనుమంత్ గారు మహానుభావుడు కౌంటర్ ఇస్తూ హస్తం నరకదు అన్నం పెడుతుంది హస్తం అభిమిస్తుంది హస్తం ఆదుకుంటుంది ఓ కాళోజీ నారాయణ రావు అన్న అసి గెలుపు హస్తాంది అని చెప్పడం అనేది కాదు మొత్తం అన్ని సీట్లో కూడా కమ్యూనిస్ట్ వచ్చేసారండి దట్ ఈ ది గ్రేటెస్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళ త్యాగాలు హనుమంత గ్రేటెస్ గేప్ అంత గొప్ప మహానుభావుడు ఇటువంటి ప్రజా వాగ్యేకారుడు మనకి వాగ్యేకారులు అంటే ఎవరు రాస్తారో ఎవరు పాడతారో ఎవరు ఆడతారో వాళ్ళు వాగ్యేకారులు ఓ అన్నమయ్య ప్రజా వాగ్యేకారుడు ఓ రామదాస్ ప్రజా వాగ్యేకారుడు ఓ గద్దరన్న ఓ వంగపూడి ప్రసాదరావు గారు ఓ గోడకన్న ప్రజా వాగ్యేకారులు ఓ అందుశ్రీ ప్రజా వాగ్యేకారుడు 
సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారి మాత్రం ప్రసాద్ ఆ వాగ్గే ఇక్కడ కాదు ఆయన రాష్ట్రాడు పాడతారు ఆ మేరకు కానీ ఆయన నాట్యం చేయలేడు నటింప చేయలేడు కాబట్టి ఆయన మాత్రం నేను ప్రసాద్ వాగ్గే ఇక్కడ అన్ను మన వాస్తవాలు మాడుకోవాలి కదా సో అలాగా ఈవేళ మనకి నిజం చెప్పాలంటే మన తెలుగు గడ్డకి మన తెలంగాణ కా అక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కా మహా మహా పెద్ద ప్రధా వాగ్యకారులు సుద్దాల హనుమంత్ గారు అండ్ నాజర్ గ్రేట్ బ్రదర్ సెల్యూట్ నాజర్ సెల్యూట్ ఏమి నాజర్ ఏమి పాడతాడు ఏం రాస్తాడు ఏం ఆడతాడైనా ఆయన బుర్రక తమతో చెప్పుతుంటే డయాస్ మీద రెండు కోడి పుందులను ఢీ కొడుతున్నట్టే మామూలు ఇమోషన్ కాదు మామూలు కమ్యూనిస్ట్ భవజాలను వ్యాప్తి చేయాలా అలా నాజర్ అక్కడైతే ఇక్కడ హనుమంత్ గారు ఇలాంటి మహాశైలు కన్న గడ్డ మన తల్లి అలాంటి ప్రజా వాగ్గేయ గారుడు సుద్దాల్ హనుమంత్ గారు అవార్డు ఇవాళ మరో ప్రజా వాగ్గేయ కారుడికి ఈ సభ హీరో అందిశ్రీకి ఇవ్వడం అనేది ఎందుకంటే సుద్దాల హనుమంత్ గారు ఈ ఫౌండేషన్ ఏమైతుందో సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నారండి ఫస్ట్ బి నరసింగరావుగారితో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు దాకా నాకు కూడా మహానుభావుడు ఇచ్చాడైన ప్రపంచంలో మన రాష్ట్రంలోనే కాదు ఇతర రాష్ట్రాల్లోనే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఎవరైతే ప్రజల కోసం మహోన్నతంగా సాక్రిఫైస్ చేస్తూ ప్రజల కోసం ఎవరైతే స్పందిస్తూ ప్రజల కోసం ఎవరైతే పాటలు రాస్తూ ఆడుతూ పాడుతూ అంతేకాకుండా చైతన్యపరుస్తూ ఉంటారో అనేక రంగాల్లో వాళ్ళందరికీ ఇచ్చుకుంటారు అన్న చూసారా సెల్యూట్ సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు సెల్యూట్ ఈవేళ ఆయనకి ఇచ్చారు ఇక అందిశ్రీ గారి గురించి చెప్పాలి అందిశ్రీ నేను మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నా అవ్వ నీకు దండమే అలాంటి పాటలు నాకు ఇచ్చి నా చిత్ర విజయానికి ఎంతో దోహదం చేసినటువంటి సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారికి ఎలా నేను శిరసును దండం పెడుతున్నాను అర్ధరాత్రి సొంతుల నుండి ఇప్పటిదాకా కూడా గద్దరన్న నుంచి గోరటంకన్న నుంచి వంగపున్న ప్రసాద్ రావు కానీ గోడాంజన నుంచి అందిశ్రీ గారి నుంచి అశోక్ తేజ్ గారి నుంచి జయరాజ్ గారి కాడి నుంచి మా వరంగల్ శ్రీనివాస్ కానీ ఇలా ఎందరో ప్రజాకవులు మా చింతల యాదగిరి గారి నుంచి ఎంతరో మహానుభావులు గొప్ప గొప్ప పాటలు ఇచ్చారు నా చిత్ర విజయానికి ఎంతో దోహదం చేశారు అందులో అందిశ్రీ ఇచ్చిన పాటలు నాకు మీరు నమ్మండి మిత్రులారా నా ఊరు మనదిరా వెరీ బిగ్ హిట్ సూడాస కాని తల్లి సుఖల్లో జాబిల్లి నా ఊళ్ళో నాగా మల్లి నా తల్లి పాలా వెళ్ళి మళ్ళీ జనం అంటూ ఉంటే సూరమ్మో తల్లిని కడుపును పుడతా మాయమ్మ అంటాడు మహానుభావుడు ఎలాంటి పాటలు ఇచ్చాడు అందిస్తారు నా ఎర్ర సముద్రంలో చివరికి పాటలలో కూడా అది పాఠం పెట్టారు మాయమైపోతున్నడమ్మా మనిషన్నవాడు నమస్కారం అన్నా ఏం పాట మళ్ళా నా వెగ చుక్కల్లో కొమ్మ చెక్కితే బొమ్మరా కొలిసి మొక్కితే అమ్మరా అదికే ఇది పాదురా కాదంటే ఏది లేదురా అయ్య బాబు అందిశ్రీ ఏం చదువుకున్నా అడిగా చిన్న నవ్వు నవ్వాడు దొంగ నవ్వు అరే ఏం చదవలేదని అన్నాడు నేను మహాకవి కాళిదాసివి అన్నాను నేను ఏమి సాహిత్యం అమ్మ నిర్మలమ్మ వందరా తల్లి ఏమి సాహిత్యం ఏమి సాహిత్యం ఏమి దేవేంద్ర గారు ఆ అమ్మ భర్త గారు ఆవిడ గారు ఎటువంటి పాటలు ఇచ్చారు నాకు వందనాలు మీకు అందిశ్రీ ఏం సాహిత్యం ప్రజాకవుడు సాహిత్యం వరబడిలో ఉండదు ఓ వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఓ సుద్దాల అశోక్ తేజ్ గారు ఓ శ్రీవన్ సీతారామ్ శాస్త్రి గారు లాగా ఉండదు నాకు అందిశ్రీ సాహిత్యం బెమ్మర పోతుల్లా ఉంటుంది ఏమి సాహిత్యం ఏం చదువు ఏం చదవలేదు అన్నాడు ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళా ఆ మల్లుబాయ్ గారు పిలిచారు అన్నం పెట్టారు మా తల్లి ఎక్కడుందా కూడా ఆ మల్లుబాయ్ గారు అన్నం పెట్టారు చూస్తే అందిశ్రీ ఇంటి మీద అన్ని పుస్తకాలే అభిజ్ఞాన శాఖంతో నుంచి ఓయ్ బాబు బెర్నాడ్ సార్ రాసిన పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయి దొంగ నువ్వు ఏమి చదవలేదంటో ఇక్కడేమో గ్రంథాలంటో దొంగ ఏ సరస్వతి అబద్ధమాడికి అందిస్తే అంటే లేదు కాది నిజంగా చదవలేదు ఆ మహామహా పుస్తకాలు అక్కడ పెట్టుకుంటే ఆ వాసన నాకు తగిన జ్ఞానం వస్తుంది పెట్టుకున్నాని సరే ఏది ఏమైనా సిరివెన్న సీతారామ శాస్త్రి గారు ఈశ్వరుడి గురించి చాలా గొప్ప చెప్పాడు భగవంతుడి గురించి ఆది భిక్షువుని నేను ఏం కోరేదని ఈశ్వరుడు ఓ పక్కని మన్మధుడు లోక్ కళ్యాణం కోసం పార్వతీ పరమేశ్వరుల వల్ల పుట్టే కలిగే బిడ్డ ఈ లోక్ కళ్యాణం కోసం మేలు చేస్తాడని మన్మధుడు ఆవిస్తుంటే మన్మధుడిని మొత్తం 
మూడో కొని తెరిచి చంపేస్తాడు బూడు చేస్తాడు అదే ఈశ్వరుడు ఏ ప్రజా కంటకు ఉన్నారో ఏ సమాజాన్ని ప్రపంచాన్ని అల్లల్లాడిస్తూ దోచుకుంటూ పీడిస్తూ దోపిడీ చేస్తున్నారో అలాంటి రాక్షసులకు వరాలు ఇస్తాడు ఆయన డబల్ లోక్ కళ్యాణ కోసం చేసిన వాళ్ళేమో చంపేస్తాడా దుర్మార్గులకు ఏమో వరాలు ఇస్తాడా అదేమి ఈశ్వరుడు అండి అంటే ఇస్ గాడ్ యునో సిచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు మాత్రం దేవుడి మీద భక్తుంది ఐఎమ్ సారీ మై ఫ్రెండ్స్ నాకు మాత్రం దేవుడి మీద భక్తుంది ఓకే నాకు భక్తుంది అని ఎవరి మీద రుద్దు నేను ఐఎమ్ సారీ మీ విశ్ మీ విశ్వాసం మీద నా విశ్వాసం అది రైట్ కారణ మాస్ కూడా కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోలో కానీ దస్ క్యాపిటల్ కానీ ఎక్కడ దేవుడు లేడు అని చెప్పలా మతం ఇట్స్ లైక్ అపయం మొత్తం మందు ఆడది దాన్ని పట్టుకొని ఎలాడొద్దు డోంట్ ఎంప్లాయ్ కర్మ తీరి అన్నాడు దట్ ఇది యాక్చువల్ వాట్ మార్క్స్ టోల్డ్ ఓ మారుతున్న కమ్యూనిస్ట్ నేను దేవుడు తొక్క ఇవన్నీ ఎందుకండి ఇట్స్ కొత్త విశ్వాసం ఇట్స్ విశ్వాసం బిలీఫ్ రైట్ మా అమ్మ పేరు చిట్టమ్మ మా నాన్న పేరు చిన్న నాయుడు యాదగిరి పేరు ఇప్పుడు యాదగిరి సింహాద్రి ఏ ఏ ఏ మహానుభావుడు యాదగిరి ఉన్నాడో లక్ష్మణ సుమ ఆయన పేరు పెట్టాడు అమ్మ నాన్నలో దేవుని మన పొద్దున్న పూజుకోవట్లేదా సరే అది పక్కనట్టండి అలాగా మన మిత్రుడు నిజంగా ఇలా రాస్తుంటే నేను ఆశ్చర్యపోయా ఆశ్చర్యపోయిన తర్వాత మీరు నమ్మండి ఏంది ఈ పొయిట్రీ ఏంది ఇదేంది అని రిత్తునుకు నాకు ఎప్పుడైనా నాకు బాగా రాస్తే ప్రసాద అన్న ఏడున్నవే అంటుంటాడు అన్న ఇక్కడ ఉన్నాను వస్తుంటాడు వినిపిస్తుంటాడు నేను ముగ్ధుండి అవుతుంటా బాబో ఏందని ఏ నది పాట ఉందో ఆ మహానుభావుడు వినిపిస్తే ఆ వినిపించిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు నమ్మండి వైస్ ఛాన్సలర్ రవీంద్ర గారు యాదగిరి గారు మీరిద్దరు కోరారు ఆయనకి వైస్ ఛాన్సలర్ నోబుల్ బహుమతి కావాలని ప్రప్రథంగా ప్రసాద చెట్టు కింద ఆయన నది పాట వినని యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ అన్నది నేను అది అర్హత అర్హత అయితే తిక్క శంకరయ్య ఈశ్వర లక్షణాలు అన్ని తనలో ఉన్నాయి దానికోసం చెప్తున్నాను మీకు నేను తిక్క శంకరయ్య తిక్క శంకరయ్య తిక్క శంకరయ్య ఆ తిక్క వదులుకోవే బాబు అని ఎన్నిసార్లు అంటా వయసులో పెద్దవాడిని కాబట్టి ఫ్రాంకిలం టెలింగ్ ఫ్రాంకిలం టెలింగ్ ఫ్రాంకిలం టెలింగ్ అరే భాయ్ సాబ్ నిన్ను అవతల ప్రేమిస్తున్నాడు వస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏంది ఏంది నువ్వు ఏందంటే నేను ఏంది అంటాను అరే పొగం ఇలాగంటే చేమ కూడా ఇలాగంటే అది గుర్తుపెట్టుకుని మిత్రులరా ఆత్మాభిమానం ఆత్మగారం ఇట్ టు గాడ్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీబడి అందే అన్ని నీళ్ళు గొప్ప ఉన్నాయి చిన్న ఆ పెద్ద సినాద కవ సార్భంలో అగ్రహారపు ఆ పెద్ద పెద్ద ఆ భేషంత మా కవిగారులో ఉంది అది మామూలు కాదు అది పాండిత్యంతో వచ్చిందా మరుడొచ్చిందా ఏమొచ్చిందా మొత్తం తెక్క ఏమవుతుందో దాని పోగొడితే అందిశ్రీ ఈవేళ పరిపూర్ణ మానవుడు అలా నేను అభిమానించే అత్యంతగా అభిమానించే అందిశ్రీ ఆ తెక్క పోగొట్టుకొని ఆకాశం తిత్తిని అది అందిస్తుంది పరిపూర్ణ మానవుడిగా ఉండాలని నోబుల్ ప్రైజ్ పొందాలని ఇదే అశోక్ తేజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇదే పెద్దలు రవీంద్ర గారి ఆధ్వర్యంలో యాదగిరి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంతమంది పెద్దల ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో అందరూ సభాముఖంగా మీ అందరి ఆధ్వర్యంలో సాబ్జీ కొడిస్తారు మీ అందరి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఆ నోబుల్ ప్రైజ్ ఫంక్షన్ అంత గొప్పగా మీరు జరిపించాలని మేమందరం రావాలని మనస్ఫూర్తితో కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ అందే అందుశ్రీ శభాష్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ అండి వందనాలు మీకు థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు సార్